Buenos días. Soy pana. Y hola amigos del canal, bueno ya hemos llegado a un sitio muy interesante que les queremos mostrar en esta oportunidad En la compañía por supuesto de dos muy buenos amigos, miren, pues aquí están Se los vamos a presentar, el buen amigo Leonardo y la amiga Nili, amigos de toda la vida que nos conocemos Amigos aquí del Caribe colombiano, unos grandes amigos y por supuesto con la indita La indita nativa, descendiente directa de la India Catalina Y obviamente en este super vehículo un Renault maravilloso, qué comodidad vehículo que tienen nuestros amigos. Pero queremos mostrarles en esta oportunidad una, un lugar maravilloso. No quiero decirles de qué sitio se trata, pero quiero ir mostrándoles de manera preliminar este bellísimo paisaje. Para que ustedes lo miren, bellísimo, sin lugar a dudas. Entonces voy a voltear la cámara para que ustedes lo miren, esperen un momento. Y miren, miren ese río amigos. Pero miren ese lagartico, ese lagartico verde allá. Bueno, no lo ven, se tiró el agua. Pero miren este río, este es el río Magdalena, maravilloso en todo su esplendor. Y miren ese puente, no lo vemos muy bien, pero por supuesto, mírenlo, eso es maravilloso. Ese se llama el puente de la reconciliación. Es el puente que une a la tierra firme con el municipio o bueno, la población de Monpos, una población ribereña que es un lugar clásico para venir a conocer. Entonces queremos mostrarles este maravilloso sitio. Y sí, amigos, entonces esperamos que en esta hermosísima visita nos acompañen y se deleiten con tan maravilloso y pastoso paisaje. Y bueno, Vamos a hacer unas tomas de dron aprovechando que estamos aquí a bordo del dron Máquina del Tiempo. El dron del canal, por supuesto. Si no estás suscrito, suscríbete al dron Máquina del Tiempo para que mires estos maravillosos paisajes. Entonces, ya nos vemos. Miren este bonito paisaje. Vamos a ir, vamos y miramos allá. Ya. Sí. Leo, comedor costeño. Y miren amigos, este maravilloso paisaje de este restaurante a la orilla del río, del brazo de Monposto, que es un brazo del río Magdalena. Ahora vamos a empezar un recorrido, un recorrido turístico a lo largo y ancho de este, de este sendero peatonal, porque pues obviamente como es una población ribereña, en sus orígenes este municipio creció a lo largo y ancho de, de a lo largo del río, ¿no? Entonces ahí es donde podemos encontrar la mayor concentración de, de riquezas arquitectónicas. La canta, por favor, gracias. Miren esto, qué bello paisaje, este bello malecón. Caminamos un poquito por acá. Miren esto, esas arquitecturas típicas 
de la época colonial española. Miren amigos esa iguana bellísima que se está calentando, pero ni tanto porque miren tiene las paticas levantadas porque está el piso muy caliente seguramente, entonces por eso prefiere levantar las paticas y la cola de esa bonita iguana. Eso si uno la ve la cosa se tira al río, sin lugar a dudas. Miren eso como levanta las paticas, de lo caliente que está el piso. Uf. Nos han traído por fin nuestro delicioso almuerzo. Leo, ¿qué pediste? Eh, un bagger en salsa. ¿Un bagger en salsa? Bagre en salsa. Pescado aquí en este río, en el río Magdalena. Sí, delicioso. A ver, echar una probada. Eso, qué buen. Muy bien, muy bien. ¿Con arroz con coco? Arroz con coco, sí, señor. Arroz con coco. Nidia, ¿qué pediste? Una costa negra. Yo también pedí bagre en salsa, por supuesto, porque me fascina el bagre en salsa. Pescado de río, pescado cuero, dicen en el interior. Entonces, amigos de la máquina del tiempo, sigamos disfrutando este maravilloso paseo. Recomendadísimo aquí, restaurante, pa, eh, comedor costeño. Muy bueno, rico. Nos vemos ahora. Bien amigos, estamos ahora mismo caminando por el malecón de este bellísimo pueblo que se llama Mompos, el cual lleva el nombre de un antiguo cacique que habitó en esta región. Es una de las poblaciones más antiguas y obviamente la primera que declaró su emancipación o la primera que declaró la independencia en la época de, de la colonia española. Un pueblo que fue declarado también Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO, que es una cosa de mucha importancia. Y bien, ahora que lo, conoce, que lo conocemos y lo, y lo miramos en todo su esplendor, sin lugar a dudas, eh, la arquitectura es una arquitectura clásica, muy bonita, muy de la época de la colonia. Y pues, bueno, eso es del legado importante que dejaron los españoles en esta parte de, de Colombia y, bueno, de América, ¿no? Toda vez que nosotros pues fuimos, como bien lo habíamos dicho, colonia española. Queremos invitarlos a hacer este maravilloso recorrido. Lo vamos a publicar, el recorrido virtual, en el canal Time Machine para que usted pueda hacer el recorrido virtual, obviamente, con nuestra cámara de realidad virtual de 360 grados. Entonces, espero que disfruten este maravilloso recorrido aquí en la máquina del tiempo. Obviamente, no olviden, sin lugar a dudas, utilizar el visor de realidad virtual para poder tener una maravillosa vista de 360 grados como si estuviera aquí sin sentir el calor porque si sí está haciendo bastante calor y obviamente para que puedan hacer parte de la maravillosa tripulación de la máquina del tiempo entonces amigos hay ah, por supuesto que se suscriban a este uno de los mejores canales de mejor contenido en youtube suscríbanse y por supuesto que nos sigan a través de nuestra cuenta en Instagram, también que tenemos Instagram, la cual es numeral TMMDT, que traduce Time Machine, Máquina del Tiempo. Y bajo el inclemente, sol abrazador de la tarde, nos refugiábamos bajo los aleros centenarios de estas antiguas construcciones que han visto transitar a un sinnúmero de personas y generaciones, siendo testigos silenciosos de los amores y las pasiones humanas. adoquinadas parecen llevarnos por senderos olvidados de la historia, mientras la brisa de la tarde refresca 
a los atribulados peatones. Si cada casa hablara, contaría un sinnúmero de historias que darían pie para las más inverosímiles narraciones. Recuerdo el viejo adagio que dice El agua no pasa dos veces bajo el puente Sigue conectado a tu canal Time Machine pareció muy lindo cierto pero demasiado calor pega muy fuerte el sol aquí en las tardes pero no deja de ser un lugar maravilloso una arquitectura bellísima la que se puede observar acá ahora entiendo por qué monpox es considerado patrimonio histórico de la humanidad es una cosa maravillosa sin lugar a dudas es como viajar al pasado espero que hayan disfrutado de este capítulo en especial de este viaje maravilloso a través del pasado un viaje en la máquina del tiempo en este su super canal de youtube la máquina del tiempo, Time Machine. Y que por favor se suscriban y nos acompañen a conocer estos maravillosos paisajes y lugares. Nos vemos amigos en un próximo capítulo.